കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം പത്തനംതിട്ട ജില്ല സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണുള്ളത് തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട അടൂർ പന്തളം എന്നിവയാണ് ആറ് താലൂക്കുകളാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ളത് കോഴഞ്ചേരി അടൂർ കോന്നി തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി റാന്നി എന്നിവയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും അമ്പത്തിമൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ളത് അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ അതിർത്തികൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ല വടക്ക് കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു പടിഞ്ഞാറ് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു തെക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയും കിഴക്ക് തെങ്കാശി ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ത്രിവേണി സംഗമം കോന്നി ആനക്കൂട് കവിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം കവിയൂർ റോക്ക് ടെമ്പിൾ പലിയക്കര ചർച്ച് ശൗരിമല ആറന്മുള നിരണംപള്ളി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികളാണ് അച്ചങ്കോവില മണിമലയ പമ്പാ നദി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയായ പമ്പാ നദി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി ബാരീസ് എന്ന പേരിലും പമ്പാ നദി അറിയപ്പെടുന്നു ജലത്തിൻ്റെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറന്മുള വെള്ളങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് തീർത്ഥാടന ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന പേരിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ല അറിയപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശബരിമല മകരവിളക്കാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവല്ലയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് റെയിൽപാതയുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനമുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ റാന്നിയാണ് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പമ്പാ നദിയിലാണ് ശബരിഗിരി പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഈ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് നിരണം കവികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാധവ പണിക്കർ ശങ്കരപ്പണിക്കർ രാമപ്പണിക്കർ എന്നിവരെയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്ത് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് മാർത്തോമ ചർച്ചാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സ്ഥലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെറുകോൽപ്പുഴയാണ് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്തായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഗവി മ്യൂസിയം ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയമാണ് ഗവി മ്യൂസിയം ആനക്കൂട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആനക്കൂട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിയിലാണ് ആനക്കൂട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് കമ്പകം എന്ന മരമാണ് ആനക്കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ സംഘടനയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിൽ കോന്നി ആനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുളയിലാണ് ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് പമ്പാ നദിയിലാണ് വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉത്രട്ടാതി നാളിലാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഇക്കോ സർക്യൂട്ട് പ്രൊജക്ട് പത്തനംതിട്ട ഗവി വാഗമൺ തേക്കടി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇക്കോ സർക്യൂട്ട് പ്രൊജക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നത് സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിന് കീഴിലാണ് ഈ പദ്ധതി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം മേഖലയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഉള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്